السلام عليكم ورحمة الله هذا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وآل كل والصحابة ومن اقتفى ما بعد إن نريد إلا الإصلاح استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت إليه ينيب ما شاء الله كان وما لم يشي لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله اللذي اللظيم بريا صحوة دلنا لي وعلى تريني دودل حبيب صلى الله عليه وسلم دلنا لي في ذاك لي كورتش نام ويبري كويم أبدت تم آدا بيك ذاك لي كورتش ولا Quran deh bercinta pergerakan mula ni lebar tu, ciri ni tu dia nama ibarat cikari. Mahana ya Abdullah yang tu beri, vivaan garis ni rancu masa tu ni selesa. Kaccha benda awas syar tu, syamil ekor berap padu gayu, tiri cewa yang tu beri. Madine itu ciri, roga badi dana ayah, ama wan maru de, banyun najar gara ayah, ama wan maru de betil ciri, marana padu im daru na abgayil, mahana wargalai, maramada padu im ciri do, yenne nam ibericu. Madhi ayah, amina aradi Allahu taala anha, garbini ayah udah mudel. Vividanggalaya asadhar na sambonggal. Awar kanyu poh perta dayi prasiddha maaye ya lla ceri tragan tanggalu. Adu purvi keraya ahilus sunna ida ceri tragan tanggal aninggilum. Aduni ka navine cinda gadi kara ya ceri tragan maru ida cinda gadi ilaninggilum. Yadru matu mila de. Tharka mila ta vivaranggalan. Adil orang nama dai, ceritera pendidikan mari perijai perut itu nanti, bari um bertau, madira atri pangkita, air atri dengne, abang itu sopan darshiku yang dai, as sopan itu luar alat jodi kian. Nengal Gerbada ayat nama nada tu, yang mana sanggadi, dengan orang nyu, semua itu hari ini lalu, hari ini bertahu itu bandar pati, biru gudia, hari raya triyan, hari raya tri tenye happy bu selalu Allah huru selalu mendang kita tiru, nur, madhi ayat ikan amya mina bibi lek, kai macam cie pati tu. Anda dengan guru kuna sanesham, fainnya ki hamil ti bisa iya dihadi lumba. Faida awalnya ti fakuli, wahidu wahiduhu bil wahid samadi min syirri kulli di hasad wasamihi Muhammada. Supaya tilu de gerbada ayana nak kuna adi ratri tenaga kita dengan sanesham. Nengal gerbini an, prosen nada tu garis nyal, nengal parian tu, wajiduhu bilwahidi samad, wujudnya aya, ya lama wujudnya ini masra ke dalam rum, wujudnya ni lek masra ya mila tu, ni rasra ya rumah aya, ya kan aya Allahui, ni nod jan, ni kutik kuenti kawali jodi kuno. Ming kulli di hasadin. Asuhi aluk kala ayam mulu enna suhi aluk kala de syarril nendum. Wahid samada awudna Allahui. Ninno udin jan kawali turudnu. Yendu parayanam. Adi awar prasawikun udin jan umbud enne awar ti cha awar ti cha cullu ma irudnu yendu cahit trapandi dan ma ir pandi cepur tu. Prasawikun kadi jen sheshu. Apo, 
അക്കാലത്ത് വ്യാപകമായ ശിർക്കുള്ള കാലമാണ് അതിലാർക്കും തർക്കമില്ല സത്യതീൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയപ്പെടാത്ത കാലമാണ് ലോകത്തെവിടെയും സത്യതീൻ യഥാർത്ഥ അമ്പിയാ മുറസലുകൾ ഈ ലോകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദീൻ എവിടെയും പൂർണ്ണമായി നടക്കുന്നില്ല അത് തൗറാത്തിൻ്റെയും ഇഞ്ചീലിൻ്റെയും ആളുകളാവുന്ന യഹൂദിന സറാക്കളായാലും പൂർവ്വവേദങ്ങളില്ലാത്ത അറബികളെ പോലെയുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മില്ലത്ത് പിന്തുടർന്ന് ഇസ്മാൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അറബികളായാലും മജൂസികളാണെങ്കിലും സബകളാണെങ്കിലും ഏത് വിഭാഗം എന്നല്ല ലോകത്ത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ദീനുകൾ ഏതും പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ അന്ന് എവിടെയുമില്ല അവിടവിടങ്ങളിൽ ചില ആചാരങ്ങളും ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചില നടപടികളും ഉണ്ട് എന്നതല്ലാതെ വസ്തുതാപരമായി ദീൻ ലോകത്ത് അപ്രത്യക്ഷമായ ഒരു കാലഘട്ടം എന്നാൽ അവിടവിടങ്ങളിലായി ഒറ്റപ്പെട്ട മുവഹിദികളുണ്ട് അവരൊരുവനാണ് റബ്ബ ഒരുവനാണ് ഈ ലോകം പഠിച്ചു പോറ്റുന്ന നാഥൻ അവൻ ഒരുവനാണ് അതീ കാണുന്ന ബിംബങ്ങളോ പൂജാ വസ്തുക്കളോ ഒന്നും ആ ഇലാഹും റബ്ബുമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പലരും അവിടവിടങ്ങളിലുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ അറബികളിലും ചിലരുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഇബ്രാഹിമില്ലത്ത് അവർക്കറിയില്ല താനും ഇബ്രാഹിമില്ലത്താണ് സത്യമെന്നും ബാക്കിയൊക്കെ അബദ്ധമാണെന്നും അവർക്കറിയാം ചില ആളുകൾക്ക് പക്ഷേ അവർക്കും എന്താണ് ആ മില്ലത്ത് എന്നറിയില്ല തൊഹീദിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അവർക്കും അറിയില്ല വളരെ അപൂർവം ചില വ്യക്തികൾ ഉമയ്യത്ത് ബിൻ അബി സ്വൽത്തിനെ പോലെ മഹാനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ പോലെയൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾക്ക് പരലോക വിശ്വാസവും കൃത്യമായി വിചാരണയെക്കുറിച്ചും സ്വർഗനർഗത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള അറിവുണ്ട് എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്തരം വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ തൊഹീദിൽ മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവിടവിടങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ മാതിയായ ആമിന ബി റതി അള്ളാഹു തരാൻ അന്നൊരുവനാണ് എന്ന വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് ഇബ്രാഹിമില്ലത്താണ് ശരിയെന്നും അറിയാം പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അതിൽപ്പെട്ട ആള് തന്നെയാണ് പിന്നീട് നിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പത്നിയായി മാറിയ ഹദീജത്തുൽ കുബറാ റതി അള്ളാഹു തരാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഷിർക്ക് ചെയ്യാതെ തോഹീദ് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചവരാ പക്ഷെ അവർക്കും അറിയില്ല ദീന് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വല്ല ശിർക്കിയായ ആചാരങ്ങളും നടപടികളും വരരുത് എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നേര നേരത്തെയുള്ള സംരക്ഷണമാണ് സ്വപ്നം മുഖേനെ ഗർഭിണിയായോടം മുതൽക്ക് കുട്ടി പ്രസവിക്കുന്നത് വരെയും പ്രസവിച്ചാലും കാവൽ തേടേണ്ടത് ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ കണ്ണ് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അക്കാലത്ത് ജാഹിരിയ കാലത്ത് ഒരു ആചാരമുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു വളയം കൈത്തണ്ടയിൽ വളയായിട്ടിടും അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ വളർത്താ പിന്നെ കണ്ണേറേൽ കൂലാന്ന അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസമല്ല അത് തെറ്റാണ് പക്ഷേ അറിയാത്ത ബന്ധുക്കള് ആമിന ബീവിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിസുന്ദരിയായ ആമിന ബീവി ഗർഭിണിയാണെന്നറിയുമ്പോൾ അസൂയാലുക്കളായ സ്ത്രീകളും മറ്റും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ണ് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അസൂയാലുക്കളുടെ വാക്ക് പലിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യിൽ സാധാരണ പാരമ്പര്യമായി അവർ ചെയ്തു പോരുന്നത് പോലെ ഇരുമ്പ് വള കയ്യിൽ ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൽപ്പിച്ചു കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് അവരത് ധരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പകൽ അത് ധരിച്ചെങ്കിലും രാത്രി ഉറങ്ങി എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതാരോ അറുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ വളയാണ് പക്ഷെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവരും തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കി ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രം നിലനിർത്തി വൈദുഹുബിൽ വാഹിദിൽ സമത് അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ശിർക്കിൽ പെടാതെ 
ഷിർക്കിന്റെ കാവല് തേടിക്കൊണ്ട് ഈ വിധങ്ങൾ ഉത്തരവാദി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പോലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് എന്നാൾക്ക് അള്ളാഹുത്തല കൊടുത്ത സംരക്ഷണമാണ് അവിടുന്ന് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ പലരെയും സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയും ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സുവിശേഷമറിയിക്കുകയും മഹാനായ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും മഹത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും പദവികളെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുകയും അവരൊക്കെയും കുഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വിളിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കട്ടെ അങ്ങനെ മഹതിയായ ആമിന ബിവി പ്രധാനമായി പത്ത് കാര്യങ്ങളെടുത്ത് ഈ ഇത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഞാൻ ഡയറി അല്ല കൊണ്ടുവന്നു സാധാരണ ഡയറി കാരണം വലിയ വലിയ മുൻഗാമികളായ അയ്മത്തിന്റെ കിതാബുകളിൽ നിന്ന് പ്രധാന പോയിന്റ്സുകൾ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഡയറി ഉണ്ടാകുക ഇന്ന് ഞാൻ കിതാബിനെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കാം ഹാദൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് കിതാബിന്റെ പേര് സൗദി അറേബ്യയിൽ സമീപകാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട കിതാബാണ് ഇന്നും സൗദിയിലെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ കിതാബാണ് ഒരു കൊല്ലം തന്നെ അഞ്ചും ആറും എഡിഷനുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ചൂടപ്പം പോലെ അത് ചെലവാകുന്നു അബൂബക്കർ ഇബിന് അബൂബക്കർ ജാബിറുൽ ജസാരി എന്നാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്റെ പേര് ഇത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം അയാൾ ഇന്നുള്ള കടുത്ത വഹാബി വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുകയും ബാക്കി എല്ലാവരും മുഷിരിക്കുകളും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരുമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന മദീനയിൽ ദർസ് നടത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് മദീനത്തെ പള്ളി വസ്തു നബിയിൽ ദർസ് നടത്തുന്ന ആളാണ് ഈ അബൂബക്കർ ജാബിറുൽ ജസാരി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിതാബ് നല്ല ചരിത്ര കിതാബാണ് ആളെ എഴുതിയത് വഹാബിയാണെങ്കിലും ചരിത്രം സംക്ഷിപ്തമായി പറയുകയും അതിൻ്റെ ഗുണപാഠങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ കിതാബാണ് അതിൽ പത്ത് സംഗതികൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാൻ ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകാൻ വിശദീകരിച്ച സമയം നീളും ഒന്ന് ഇന്നഹു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഉലിത ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തൊട്ട് അബ്ദുല്ല എന്നവരും അമിനാബിയും വരെയുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പാരമ്പര്യം മുഴുവനും ഇസ്ലാം ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരമുള്ള വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലാതെ അനാചാരങ്ങളിലൂടെ അനാശാസ്യ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള ബന്ധം ആ മാതൃപിതൃ പരമ്പരയിൽ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയാ ഇത് അള്ളാഹു നൽകിയ പ്രത്യേകം ഒരു സംരക്ഷണമാ കാരണം ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത പടുവിട്ടികളായ ജാഹിലിയങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഈ പാരമ്പര്യം വരുമ്പം യാദർച്ഛികമായി തന്നെ അത് ശരിയത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള വിവാഹത്തിലൂടെ മാത്രം കടന്നു വരിക എന്നത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രത്യേക കാവലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവരമില്ലാത്ത ശരിയത്തില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ അസ്മത്ത് ഇസ്ലാം ശരിയത്തിന്റെ നിയമത്തിന് യോജിക്കുന്ന നിരക്ക് മാത്രമുള്ള പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ആമിന ബിവിയിലും അബ്ദുല്ല എന്നിവരും വന്ന് ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക കാരണവലു കൊണ്ടല്ലാതെ സാധ്യമല്ല ഇപ്പൊ അത്ഭുതല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഖുർഹാനും സുന്നത്തും ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഫിഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മധബുകളും ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് അതിന്റെ പ്രചാരകന്മാരും പ്രബോധകന്മാരും നിലവിലുണ്ട് ഇന്ന് അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അക്കാലത്ത് അത് ഇല്ല പ്രായ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കിതാബ് തന്നെ ഇസ്മാൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഇല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ മൂവായിരത്തോളം കൊല്ലം തുടർച്ചയായിട്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ എവിടെയും അനിസ്ലാമികമായ ഒരു ബന്ധം ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്നില്ല എന്നത് അള്ളാഹു തലനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കൊടുത്ത അസ്മത്താണ് അത് പ്രസിദ്ധമായ ഇമാം തൊബറാനി സഹീർ ജാമിയ സഹീർ റിവാത്തി എന്ന ഹദീദിൽ കാണാം ജാഹിലിയ കാലത്തുള്ള 
അനാശാസ്യ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഒരിക്കലും വരാതെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന നിക്കാഹിലൂടെ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം തൊട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും വരെയുള്ള പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്ന് നബ്സലല്ലാ അലി ഇസ്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഇമാം തൊബറാനി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ തൊബറാനിയുടെ സവീറിൽ ഹദീസ് കാണാം രണ്ടാമത്തേത് ഇന്ന ഉമ്മഹു ആമിന ഗർഭധാരണം നടന്നിട്ട് സാധാരണ ഗർഭിണികളാവുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ധനക്കേട് ഛർദി ക്ഷീണം അസഹ്യമായിരിക്കുന്ന ഉറക്കം മനം പുരട്ടൽ സന്തോഷമില്ലായ്മ ഭക്ഷണത്തോട് വെറുപ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് അവശതകൾ ഗർഭിണികൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വപ്നത്തിലൂടെയും പിന്നീട് മാസമുറ തെറ്റിക്കണ്ടപ്പം ഗർഭിണിയാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നല്ലാതെ അമിനാബി പറയുന്നതായി കാണാം ഗർഭിണികൾക്ക് സാധാരണ അവസ അനുഭവപ്പെടുന്ന യാതൊരു പ്രയാസവും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രസവം വരെയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രയാസവും അനുഭവപ്പെടാതെ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എന്നേക്കുമായി ഇഹലോകാസം വെടിഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും എന്തെന്നില്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഒറ്റക്ക താമസിക്കുന്നത് ആകെ സഹായത്തിന് ഉമ്മയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമസ്ത്രീ മാത്രമാണുള്ളത് അങ്ങനെ കുടുംബ വീട്ടിലുമല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലുമല്ല ഭർത്താവ് സ്വന്തം നിർവഹിച്ച കൊച്ചുകുടിലിൽ തൻ്റെ സമപ്രായക്കാരിയാവുന്ന ഉമ്മയിമ്മൻ കൂട്ടുകാരിയായും സഹകാരിയായും ഉണ്ട് താനും വേറെ ആരുമില്ല ഉപ്പാപ്പാപ്തുൽ മുത്തലിബ് അന്വേഷിക്കും വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്നതൊഴിച്ചാൽ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല സ്വാഭാവികമായും ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളും ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട ദുഃഖവും ഉൾപ്പെടെ ആദ്യമായിരിക്കുന്ന ആമിനാബിക്ക് മാനസികമായി വലിയ ആഘാതം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അത് ഗർഭസശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു വിഷമമോ മനസ്സിനൊരു ഏകാന്തതയോ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആമിനാബി അവരുടെ ഒതാരിക്കായ അതൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു അതോടുകൂടി ഗർഭിണിയാണ് കൂടെ ആരുമില്ല തനിക്ക് ആകെ പരിചരിക്കാൻ ഒരു അടിമസ്ത്രി ഒഴിച്ചാൽ വേറെ ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റക്കൊരു കുടിലിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടാവും മാനസികമായ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും അത് മുഖേന കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെയും അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള അവരെ ആദ്യ അവസാനം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിലനിർത്തി അതിനാണ് നിരന്തരം അംബിയാ മുറുസലുകൾ സ്വപ്നത്തിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സൗഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും സ്ഥാനമഹത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് പോയെങ്കിലും ഇത്രയും മഹാസൗഭാഗ്യവാനായ ഒരു പൊന്നോമന കുഞ്ഞിനാണല്ലോ ഞാൻ ജന്മം നൽകാൻ പോകുന്നത് ആ കുഞ്ഞിനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഗർഭം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന സന്തോഷം അവരെ എപ്പോഴും സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഇന്ന ആമിനത്ത لما حملت به صلى الله عليه وسلم ولما وضعته رأت نورا خرج منها فألا لها قصور الشام ون غربن دريتش سميت ور اسادار نمائي پرباء ور پرقاشم پرتشا پڑو گئيم هذي لوڑه دور دكيل پتا شامي لے بوسرا يوڑا پتنا وم عبده يوڑا كايسر چکر ورطي يوڑا كوٹا كورت لنگلوم നേരിൽ കാണുമാറുള്ള ഒരു പ്രകാശം ഗർഭധാരണ സമയത്ത് നടന്നു മാത്രമല്ല വലമാവതായത്തു രണ്ടാമത് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോഴും അത് ധാരാളം ഹദീസിൽ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോഴുള്ള പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഹീഹായ ഹദീസിൻ നിബ്സലുള്ള ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി തന്നെ റിവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് സഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അനദാവത്ത് അബി ഇബ്രാഹിം എൻ്റെ പിതാമഹനായ ഹരിയുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചിലേ റബ്ബനാഹിം റസൂലം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ റസൂലാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഹിള്ളാഹി ഐസ അലി ഇസ്ലാം റസൂലിൻ 
yatismuhu min ba'd hu min ba'di yatismuhu ahmad musram bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad yende shesham varan povunna ahmad enna prakashaganil suvishesham arichu kondu vaanu isa nabi alayhi salam vanavrahanam nadathiyathu ennaanu quran parichayapadu adu parnjeyde shesham parnju waraat ummi hina walatani nooran allah atlaha അങ്ങനെ പ്രസവിച്ച സമയത്തുള്ള പ്രകാശം കൊണ്ടും പ്രത്യേകമായി ഇങ്ങനെ ഗർഭധാരണം നടന്ന സമയത്തും പ്രസവിച്ച സമയത്തും അതെന്താണ് ഹബീബ് റസൂർ തങ്ങൾ മേറാജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഷാമിലെ പ്രദേശത്തിലൂടെ പോവുകയും പിന്നീട് ദീർഘകാലം മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ഷാമ് മാറുകയും തന്നെയുമല്ല നസാറാക്കളുടെ പ്രദേശമാവുന്ന ആ പ്രദേശം ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീന കേന്ദ്രമായി മാറുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു തല ഈ പ്രകാശത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതായത്താവുന്ന നൂറിന്റെ സൂചനയാണെന്നും അന്ന് കൈസർ ചക്രവർത്തിയുടെ തലവസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബുസറ അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുമെന്നതിലേക്ക് സൂചനയാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും നാലാമത്തത് ഗർഭധാരണം നടന്ന സമയത്ത് ഒരു അശരീരി ഒരാള് വന്നിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ പറയാ പ്രിയപ്പെട്ട ആമിനാബിവി നിങ്ങൾ ധരി ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ലോക അവസാനം വരെ വരാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സയ്യിദിനെയാണ് സയ്യിദിന് യജമാനെന്നും ഉടമക്കാരൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും ആ അർത്ഥത്തിന് സയ്യിദ് എന്നത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ അതേ സമയത്ത് സയ്യിദ് എന്നാൽ നേതാവ് എന്നും മാതൃകാ പുരുഷൻ എന്നും പിന്തുടരപ്പെടുന്നവൻ എന്നും അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിന് ഹബീബ് സലല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാ മഹാന്മാരായ അയിമ്മത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചും ദീനിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ സയ്യിദ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അള്ളാ എന്ന് പറയക്ക് പറയുന്ന സയ്യിദിന്റെ അർത്ഥത്തിലല്ല ഹബീബ് സലല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന സയ്യിദ് ഒരമാക്കളും ദീനിന്റെ നേതാക്കളുമായ മഹാന്മാർക്ക് സയ്യിദ് എന്ന് പറയുന്നതും ആ അർത്ഥത്തിലല്ല കാരണം അവര് ജനങ്ങളുടെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാർ പിന്തുടരപ്പെടുന്നവർ ആജ്ഞ അനുസരിക്കപ്പെടുന്നവർ എന്ന അർത്ഥത്തിനുള്ള സയ്യിദാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സകല സസ്ത്യവിശ്വാസികളുടെയും നേതാവും അവിടത്തെ സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും സഹായിയും രക്ഷാകേന്ദ്രവും എന്നർത്ഥത്തിനൊക്കെയുള്ള സയ്യിദാണ് അന സയ്യിദ് ഉൽതി ആദമ യോമൽ ഖിയാമ വല ഫഹ്റ എന്ന് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസ് ഉണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും സയ്യിദ് തന്നെ പക്ഷേ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ മാലിക്കി ഉമിദ്ദീൻ പ്രതിഫല ദിവസത്തിന്റെ ഉടമക്കാരൻ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാ എല്ലാ ദിവസത്തിന്റെയും മടി ഉടമക്കാരൻ തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷേ ബാഹ്യലോകത്ത് പല രാജാക്കന്മാരുമുണ്ട് പല ഉടമക്കാരുമുണ്ട് ആഹ്റത്തിനതില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമത്വം പൂർണമായി പ്രകടമാവുന്നത് ആഹ്റത്തിലാണ് എന്നതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട് അനുയായികൾ പിന്തുടരുന്നവരും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നവരും രക്ഷ തേടുന്നവരുമായ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ ഈ ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷേ നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല ഈ ആശയത്തിന് തന്നെയാണ് ഇമാം ബുസൂരി പറഞ്ഞത് സർവ സൃഷ്ടികളെയും ബാധിക്കുന്ന മഹാവിപത്ത് മഷറാവൻസഭയിൽ നിന്ന നിൽപ്പിൽ എണ്ണമില്ലാത്ത വർഷങ്ങൾ നിന്ന് ക്ഷീണിച്ചവശനായി വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തൊട്ട് 
അംബിയ മുർസലുകളോ മഹാനായ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം തൊട്ട് മലായിക്കത്തുകളോ ആരും ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ നബിയെ അന്ന് അങ്ങല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കഭയം തേടാൻ മറ്റാരുമില്ല അവിടെ തന്നെ പറയുന്ന പടച്ചോനാണ് നല്ല യാ അക്രമൽ ഹൽക്കി എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പടപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയരായവരെ പടപ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം തേടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ അന്ന് അങ്ങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഈ ആശയം തന്നെയാണ് അനസയ്യദ് ഉൽദി ആദമ യോമൽ കിയാമ കിയാമത്ത് നാളിൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടികളുടെ മുഴുവനും സഹായിയും ആശയ കേന്ദ്രവും ഞാൻ മാത്രമാണ് അതാ ഷഫാത്തിൻ്റെ അതീത് വളരെ വിശദമായ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അമ്പിയാക്കളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് അവർ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ നിസ്സഹായത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൈമറത്തുമ്പോ അവസാനം ഹബീബ് സുല്ലാസ്ലാം തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ആലിമ്യങ്ങളില്ല കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് നേരെ തന്നെയാണ് ഹബീബ് സുല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ അതർത്ത് പോയാൽ പോരെ എന്തിനാ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം അത് അള്ളാഹുവിനെ കുമത്ത അതായത് പരലോകത്ത് സകല സൃഷ്ടികൾക്കും നായകത്വം വഹിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാനും അവരെ സഹായിക്കാനും അർഹതപ്പെട്ടത് ഹബീബ് സുല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളുള്ളൂ എന്ന് സകല സൃഷ്ടികളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ അതിൻ്റെ ഹെക്കുമത്താൻ നേരെ മറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഹബീബ് സുല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ അഹർത്ത് ചെന്നു തങ്ങൾ സഹായിച്ചു ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് പോയിനെങ്കിലും കിട്ടുമായിരുന്നു ആ സഹായം മൂസാ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മത്തിന് തോന്നും നമ്മൾ മൂസാ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോ നബി തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത സാധാരണക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടൂല അതൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആദ്യം മനുഷ്യ പിതാവായ ആദ്യം നബി ഇസ്ലാമിനെ സമീപിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രമുഖരായ അമ്പിയാക്കന്മാരെ ഒക്കെ സമീപിച്ച് അവരൊക്കെ ഒരാൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് റഫർ ചെയ്ത് റഫർ ചെയ്ത് റഫർ ചെയ്ത് അവസാനം റോഹുബായ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം തീർത്ത് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും പോയി ചേരില്ല മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവസാനം ചെല്ലുമ്പോൾ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നവർ വാക്ക് അനലഹ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും വേണ്ടി നിയുക്തനാണ് അത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ അത് നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തലാൻ്റെ മുന്നിൽ ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ദുന്യാവിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആഹൃത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ രോഗത്ത് അള്ളാഹു തല അവൻ്റെ ഹൈർ വറക്കത്ത് അവൻ്റെ അടിയാറുകൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ടോ ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹു തലാന് തൻ്റെ റിസാലയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മുഖേനയല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ഹൈറും ഒരു പറക്കത്തും അള്ളാഹു തിരക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ മുഖേന എങ്ങനെ പോയിട്ടാണെല്ലാം ഉള്ളത് എന്തിനേറെ ബാക്കി വന്ന മുഴുവൻ നമ്പിയാക്കൾക്കും രസാലത്തും നുപുവത്തും കിട്ടണമെങ്കിൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ നേതാവായി അംഗീകരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒരു വേള തൻ്റെ കാലത്ത് ഹബീബ് സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഉമ്മത്തിയായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ആദ്യമായി ജീവിക്കണമെന്ന് കരാർ ചെയ്യിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് നുബുവത്ത് തന്നെ കൊടുത്തത് എന്നാണ് കുറുകാൻ വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവായി അനസ്തു വിറമ്പിക്കും എന്ന ബാഹ്യത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അമ്പിയാക്കളെ മാത്രം വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു തല പറയുന്നു അള്ളാഹു തല വൈദാഹു അള്ളാഹു അവന്റെ അമ്പിയാക്കളോട് പ്രത്യേക കരാർ ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേദങ്ങൾ ഇറക്കി തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വഹി അറിയിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ശരിയത്തും കിതാബും നൽകി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദീനീതായത്വമായി ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് റസൂലായി വരികയാണെങ്കിൽ ആ റസൂലിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം 
വല തൻസുറുന്നഹ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ ഹബീബിനെ സഹായിച്ചു കൊള്ളണം എന്നിട്ട് പറയാണ് ഖാല അഖറതും വ അഹദതും മലാ ദാലിക്കും മിസ്രി ഈ ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അതിനെ ഞാനുമായി നിങ്ങൾ കരാർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുമാണോ നിങ്ങൾ ഖാലു ബല അഖറർന അതെ ഞങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചു തങ്ങൾ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കും തല്ലല്ല തങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും കാല ഫഷദു അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഫഷദു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകളുടെ മുന്നിൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് സാക്ഷിയാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ട് തുടങ്ങി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാഹി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് വന്ന റൂഹല്ലാഹി ഈസാ അലി ഇസ്ലാം വരെ എല്ലാ നബിമാരും അവരുടെ ഉമ്മത്തുകളോട് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കാതെയും അവരെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതും പിൻപറ്റേണ്ടതും സഹായിക്കേണ്ടതുമായ ആവശ്യകത തരപ്പെടുത്താതെ ഒരു ഉമ്മത്തിനെയും ഒരു നബിയും വിട്ടേച്ചിട്ടില്ല കാരണം അല്ല പറഞ്ഞ കാല ഫഷദൂത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ പോരാ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്തിനാണ് അള്ളാഹ്ക്കറിയാസ്വലിസ്വലം തങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അമ്പിയാക്കൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പക്ഷെ അവര് ജീവിതകാലത്ത് അത് അംഗീകരിക്കുകയും അവരുടെ ഉമ്മത്തിനോട് അത് കരാർ ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്തിന് പിന്നീട് എല്ലാ ശരിയായ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളിലും അമ്പിയാക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണല്ലോ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഉമ്മത്തിൻ ഇല്ലാ ഹലാഫിഹ നദീർ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു മനുഷ്യ സമുദായത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കന്മാർ വരാതെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും എന്നല്ല ലോകത്ത് മനുഷ്യവാസമെത്തിയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നബിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ ഒരു അന്ത്യപ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഉമ്മത്തിനോട് വാചാലമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്വഭാവവും അവിടുത്തെ വിശേഷണങ്ങളും അവിടുത്തെ ദീനും അത് പിൻപറ്റേണ്ടത് ആവശ്യകതയും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് വഷഹദു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ അക്കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ മുമ്പ് ധാരാളം ഇർഹാസാത്തുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അഥവാ മജ്ജത്തുകളാവുന്ന സംഗതികൾ നബൂവത്തിന് മുമ്പ് കാണുമ്പോഴതിനാണ് ഇർഹാസ് എന്ന് പറയാ അമാനുഷ്ഠികമായ അത്ഭുതങ്ങൾ അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ത് നമ്മുടെ നബിമാർ പണ്ട് പറഞ്ഞതും നമ്മളോട് കരാർ ചെയ്തതുമായ ലോകാവസാനത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന അന്ത്യപ്രവാചകൻ മഹാനവർകളുടെ ആഗമനം നടന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തറ പ്രകടിപ്പിക്കണം കാരണം അള്ള ഏറ്റെടുത്തതാണ് വാനമാക്കും ഷാഹിദീൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ അതിന് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അള്ളാഹു തല നബി തങ്ങൾ നബിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം അത്ഭുത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ ആ പറയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം യഹൂദികൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം മഹാനായ യഹിയാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നബിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നീ യേശു ആണോ യേശുവിനെ പറ്റി സാനബി പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഈ തെളിവ് അല്ല ഞാൻ യേശു അല്ല നീ ആ പ്രവാചകനാണോ പിന്നത് ചോദ്യം അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് തോന്നണം ഒന്നും ബൈബിൾ അങ്ങനെയുള്ളത് നീ ആ പ്രവാചകനാണോ അല്ല ഞാൻ ആ പ്രവാചകനല്ല യേശു ആണോ അല്ല ആ പ്രവാചകനാണോ അല്ല പിന്നീട് നീ എങ്ങനെയാണ് സ്നാനം ചെയ്യിക്കുന്നത് വേറെ നബി വന്നതിനെ പറ്റി നമുക്കറിയില്ലല്ലോ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോഹിസ്സാ അലൈഹി സ്വലാം വരുന്ന് അതാണ് മസീഹ നിങ്ങൾ മസീഹ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പ്രവാചകൻ അതാ റസൂരുൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ റസൂരുൻ എന്നേ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ആ പ്രവാചകനല്ല പിന്നീട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവരെ സ്നാനം ചെയ്യിക്കുന്നു അവർ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വിഷയമല്ല ഏതായാലും ആട്ടെ അള്ളാഹു തലി ഇത് ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഹബീബ് റസൂൽ സ്വലങ്ങളുടെ ജനന രാത്രിയിൽ നടന്ന ഒറ്റ സംഭവം പഠിച്ചാൽ മതി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളുടെ ആഗമനത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഗംഭീര
ഇന്നത്തെ ആധുനിക വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് യാത്ര ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നിലവില്ലാത്ത സമയത്ത് കേവലം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ജനസമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദീനും ജാറ്റവും പ്രസ്ഥാനവുമായി വളർന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടോ സ്വാഭാവികമായും അള്ളാഹു തല അതിന് മാത്രം നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചതാ ആദിന് പിന്നെ ഉമ്മത്ത് തൊട്ടിട്ട് ഇൻസാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മത്ത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനൊരു പ്രവാചകനെ പറ്റി അറിയാം അവരുടെ ഒക്കെ അന്വേഷണം ലോകത്തും അലാലത്തും ഫ്രീയത്തും ജഹാലത്തും നിറഞ്ഞപ്പോഴും എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കണം രക്ഷകനായ ആ പ്രവാചകൻ വന്നു രക്ഷകനായ ആ പ്രവാചകൻ വന്നു അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ രക്ഷകനായ പ്രവാചകനാണോ എന്ന് അന്വേഷണം പെട്ടെന്ന് വരും അതിന് അമ്പിയാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ചില ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായാലും മാറ്റിയാൽ പോകാതല്ലോ നിലനിർത്തി എന്നിട്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തട്ടി ഉണർത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പടുജാഹിലീങ്ങളായിരുന്ന പടുവിഡ്ഢികളായിരുന്ന സംസ്കാര ശൂന്യരായിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് സംശുദ്ധമായി പരിഷ്കരിച്ച് സംസ്കരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയായി ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം സത്യവിശ്വാസികളെ ഈ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള സംവിധാനമാണ് അനന്തരം ഹുരഫാവുകളുടെ കാലത്ത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയായി അന്ത്യത്തിൽ വന്ന ആളാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹു തലാൻ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ ഭരണകാലം നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാ ആ സമയത്തേക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനവിഭാഗവും ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യവും ഇസ്ലാമിൻ്റെതായി മാറി ഈ അത്ഭുത ആയുധത്തിൻ്റെതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പുകളുടേതല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു തേല അത്രമാത്രം ആസൂത്രണത്തോട് കൂടി ഈ തിരുനബി സുള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തെയും അള്ളാഹു തല സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അതോടുകൂടി ഒരു പ്രകാശം പുറപ്പെടും ശ്യാം പ്രദേശത്തുള്ള ബുസ്ര പട്ടണത്തിലുള്ള കോട്ടകൊത്തങ്ങളിൽ മുഴുവനും അതിന്റെ പ്രകാശം എത്തും പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാമകരണം ചെയ്യണം പറഞ്ഞ പേര് ഇഞ്ചിയിലും പറഞ്ഞ പേര് അഹമ്മദ് എന്നാണ് സ്വപ്നത്തിലൂടെ കേൾക്കുന്നതാണ് ഖുർആൻ തന്നെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നഹു അഞ്ചാമത്തത് ഉലിത മസറൂറ സാധാരണ കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ അടുത്തുള്ള ആളുകളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാവുന്ന ഫർളായ കടമ കുട്ടിയുടെ ഈ പൊക്കൽ കൊടി മുറിച്ച് കെട്ടുക എന്നാണ് കാരണം നാലാം വയസ്സ് മാസത്തിൽ റോഹോദലോട് കൂടി കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാ അവിടെ അള്ളാഹുത്തല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മറുവെള്ളയിൽ നിന്നിട്ടും കുട്ടിയുടെ പൊക്കിളിലേക്ക് ഒരു കൊടലിന്റെ പൈപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ഈ പൈപ്പിലൂടെയാണ് കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹുത്തല വേണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ വായിലൂടെ അല്ല അതൊക്കെ വിശദമായി പറയേണ്ട വിഷയമാണ് ഇത് പുറത്തു വന്നാൽ ഉടനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി മരണപ്പെടാൻ കാരണമാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം ഈ പൊക്കിൾ കൊടി കട്ട് ചെയ്യുകയും ഉടനെ കെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യണം വായു കടക്കാതെ എന്നാൽ ഹബീബ് റസൂൽ സ്വല്ലി സ്വലം നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് മസറൂറ ആരും പൊക്കിൽ കൂടി മുറിക്കേണ്ടതോ കെട്ടേണ്ടതോ ആയ ആവശ്യമില്ല കൃത്യമായി പൊക്കിൽ കൂടി മുറിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു സാധാരണത്തും തന്നെ അലാഹിലാഫിൽ മവാലിദി കണ്ടോ ബാക്കി ലോകത്തുള്ള കുട്ടികൾ ആരും ഈ പൊക്കിൽ കൊടി മുറിഞ്ഞതായിട്ട് ലോകത്ത് ജനിക്കാറില്ല എന്താണത് സാധാരണ ഉമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ പൊക്കിൾ കൊടി കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നവർ തന്നെ 
ആദ്യമായത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വേർപ്പെടുത്തി കെട്ടിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെ വേറെ ആറാമത് പറയുന്നത് ഇന്നഹൂരിത മഹത്തൂന കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ഇതേതെങ്കിലും മങ്കോസ് മൗരൂത് അല്ല വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യ സാഹിര പറയുന്നത് പ്രത്യേകം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഴയ കിതാബ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ പുതിയ കിതാബ് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഉരിത മഹത്തൂന കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേലാക്രമം ചെയ്യപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ചേലാക്രമം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയ് മഹത്തൂൻ ഉൽഫത്തി ഫലം യൊത്തൻ സാധാരണ കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ മാർക്കം ചെയ്യപ്പെടലാണ് എന്നാൽ ഹബീബ് സുഹു അലി സ്വലമങ്ങൾ ജനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ മാർക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് അമ്പിയാക്കൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാർക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിരുന്നിട്ട് അതിന് സുഹു അലി സ്വലമങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയൊന്നും അല്ല പതിനേഴ് നബിമാർ അതിൽപ്പെട്ട പതിനേഴാമനാണ് ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഹക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അപ്പം അത് വേറെ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേക നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടായതാണെന്ന് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നില്ല കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇതെന്താണ് പൊക്കിൽ കൂടി മുറിച്ചിട്ട് കെട്ടിയാൽ ആ കുടലിൽ ഒരു കഷ്ണം അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതത് കാണാനില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടിയല്ലേ സ്വാഭാവികമായും അന്ന് അറബികൾ ഏഴിൻ്റെ നക്കി കറക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് മാർക്കം ചെയ്യുക ഇന്നും അറബികൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആറ് വയസ്സായിട്ടും ഏഴ് വയസ്സായിട്ടും എട്ട് വയസ്സായിട്ടും ഒക്കെ മാർക്കം കഴിയല് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഏഴാം ദിവസം തന്നെ ഹക്കി കറക്കൽ സുന്നത്തുള്ളത് പോലെ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏഴിൻ്റെ അന്ന് മാർക്കം കഴിക്കലാണ് സുന്നത്ത് അതേ സമയത്ത് ആരോഗ്യപരമായ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മാർക്കം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വക്കാല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് പണ്ഡിതനായ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അതിനെ ഞാൻ കുറച്ച് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നേരത്തെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറയാണ് സിയക്കൂനുലിബിനി ഹാദാഷുനീ ഇതൊരു സാധാരണ കുഞ്ഞല്ല എൻ്റെ ഈ പൊന്നുമോന് വലിയ മഹത്തായ സ്ഥാനം വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയുക മാത്രമല്ല മക്കയുടെ രാജാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അവരുടെ ദീനിലും നാട്ടിലും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വന്തം മക്കളെക്കാളും മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്നെ തിരുനുവിസ്വള്ളിസ്വലങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം വരികയുണ്ടായി ചുരുക്കട്ടെ ഇങ്കിസാറുൽ ബുർമത്തില്ലെത്തി സാധാരണ രാത്രി കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചാൽ അന്നൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസം നിരക്കുന്ന കാലാണല്ലോ വിവരമില്ലല്ലോ രാത്രി കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചാൽ ജിന്ന് ബാധിക്കും കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ പിശാച് രോഗം ബാധിക്കും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പ്രസവിച്ച് ഈ പൊക്കൾ മുറിച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുക ഒരു ഉരുളി പഴയ ഉരുളി അറിയാമല്ലോ ചട്ടി ഉരുളി എടുത്തിട്ട് കുട്ടിനെ അതിനോട് മൂടിയൊക്കെ അയ്യ എന്നിട്ട് നേരം ഫജറായതിന് ശേഷമേ കുട്ടിനെ പുറത്ത് കാണിക്കുള്ളൂ പ്രസവിച്ച് അന്ന് രാത്രി സമയത്ത് കുട്ടികളെ പുറത്ത് കണ്ടാൽ ജിന്നും ചെയ്താനും ബാധിക്കും ആ കുട്ടി അപ്പം ജിന്നിൻ്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും ശത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളിൻ്റെ ചോട്ടിലെക്കല ആ കുടുംബം തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വരും അന്ന് അവിടെ നബി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അമിനാബി പ്രസവിച്ച് പൊക്കിൾ കൂടി മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാത്രി ഫജറിന് മുമ്പാണ് പ്രസവിച്ചതും അങ്ങനെ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞേക്ക് ഉരുളിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ചു പക്ഷേ ഫജറായി പോയി നോക്കുമ്പോൾ പുതുമ അതല്ല എന്ത് കണ്ടു നടുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് പിളർന്നിട്ട് അപ്പുറം അപ്പുറമായിട്ട് ചട്ടിയാണ് വീണ് ചട്ടി രണ്ടായി പിളർന്ന് അപ്പുറം അപ്പുറം വീണേണ് വലം യുബിത്ത് താഹാസ്വല്ലാസ്വലം ഈ ചട്ടിന്റെ ചോട്ടിൽ അന്ന് രാത്രി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിബിതങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഒരു അന്ധവിശ്വാസ ഇസ്ലാമിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് അത് നിബിതങ്ങളുടെ മേൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് രണ്ടായി പിളർന്നു ഫക്കാനത്ത് ആയത്തനുഭൂവത്തിഹിസ്വല്ലാസ്വലം വരാനിരിക്കുന്ന നബിയാണെന്നതിന് മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കൂടിയാണ് അത് ഇതൊക്കെ പ്രസവിച്ച അന്നത്തെ സംഗതിയാ പറയുന്നത് എട്ട് അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു അത്ഭുതമാണ് കിസ്രാ ചക്രവർത്തിയുടെ ദർബാർ ഹാൾ 
Yang lain ada kebun doi. Yang mana pun cukup ni, yang lain boleh cukup. Aku boleh kahwin ada hal pun tak sampai ni. Ah, ini kerana kita sambal serangan kita umum dan ramai kapata dana. Ibu anak kisra. Anak tak kerana kita nur mudah video, nur mudah makelah umum la, nur mudah mudah uyerat tiru la kita. Sadarnya. Anjir meter leher, alih ke arah meter leher pukaran ini, ia tak kiri, malai jangan jalan ke tempat nak kula. Adakah sami itu nur meter leher tiada, ia tak kacau, tidak ada, adakah mereka? Hari ini normal rahsia minum, habis itu mah, cuti kat tempat mana normal macam, kalau luar tu tidak, cuti kat tempat. Ini kisra itu normal hari itu mana lokal budak ni lepas tu mahal budak mah. Ya, tak kira tu orang ke pogan atau sahuri untuk lini pun atau sahuri untuk ke road ini, orang ada poga, sahuri cuti tu mana, orang ada samrisan orang ini, kita buat keri ulu lokkan nada ini, oki kana macam cerai bahat ke pogan aku lekar nanti, apa kita sahdi tu ini, orang ni tu cerai road kan kaya rana aku lekar, baki ulu lor tu kaya macam ni, ya dah lewat eh, ini ini mana, yang dah ikhaya ni, ini aduh, ini bukan pun boleh, kita kita barak kui um, nanti ke polu ini. Ibsalallahu alaihi wasallam itu anggal jenis cipte. Air ti anjur kulla agan je, ya terawa kiu lo, ya iyal lo. Yang lain orang te air ti nanu ti ya terawa matu janbadi napa emal agosi kamo de. Ia cerai berasa air ti nanu ti nahl padai. Pindah ibat mana di kutiu kengal. Atara kallam mumba anu botiya apa botte. Log tu wujud sastra yang orang kodu bazar nak kanga ini terlihat. Perlu pujinok ya kanan tu tu, awak kasih bahasa ni lah. Hari kum boh hau nada ni, perlu wisat tu, boh ya awal awal beri kiri boh, ni orang kerja windu tinggal nak kena. Aa windu cah windu cah je nak kena, awal tu nada kah boleh orang orang ini terlihat. Windu ni lakukan na, aa iwa ni, inno boleh ni orang terlihat, balat cah sam boleh terlihat, ada angan tu ni logal pun tu mai ini nak kah. Apa log tu ni dia awas sanam beri ni lah. Jenengal kalau tu itu tertahan dalam ayat itu, nunu mawar dah lalu tertikut tikka. Anu itu pelarian na putih dana. Waktu kau tu arba asara surfatan min surfati, adi dah cuti orang guh puringgal endi. Nyamal pelik mirahirat kumbole. Idi na porte madil kertin enda agna ceria ceria. I mirahirenggal ani guh puring nari na. I iwanu putih dina borme. Adi dah cuti orang da irna. Ini mana yang boleh yang la, gopur yang gel, padina yang lantam tak kerana beru. Yang tu matra la, amni ratri, maha panditan ayak kisra, dukki tan ayi, wesami cici, ravi le kanum bom, upadesh tak kerum, saini kan eda kali makku beri cuci beri tiku nde, samsaeri cuci. Apa kuda ti le, cum panditan ayak, mobi dan. Yang dua orang ni turut pandi dengan naik lagi utara tempat macam juicy an. Anggennya Maharaja itu berkarya lewat jalan arta mandi itu darbar gudia sami itu ada berenda beram. Air tertinggal di kampar semua rikil pulu mana yang ada kat tina hari ada na vigraha mau na agni kundam kertanan jiri kuno. Adik kita boleh kira raja itu untuk gudi bersamai. Adat ada berdua, sahabat ada agam, abang itu puja ke mana? Budak ke mana tu? Sahabat ada agam itu berjal, mohon mahili vidium, mohon mahili niat tiru mula, beri wan ada agam. Adil kapur odi tan, ikirna kerk, sanjir sanjir cinta wan kita boat kali lula. Pache, warsa til cina pertaya ke dewasa ngalil. Sri Gurum Purushan Maharum, Purna Rekna Rai, ini Tadaga Tilwan, Puja Nada Tuhim, Adu Walat Tena Abre Ajaran Engkau Lain Sti Kuhim, Sri Kuji Kuhim Cie Yunuri Kianar Maharum, Abre Dua Bulu Istawa Kianar Maharum, Sawa Tadaga. Vivaran Engkau Kuna Tu, Adu Orang Kudi, Paris Tera Wasi Engkau Kuna Kudi Kena Ushud Ramu Yogi Nawa Lu Anadu, Pichen Engkau Kuna Sawa Tadaga Tu Lir Tuli Lu Anadu. Ini duduk kat tempat yang korai kuli bercerai. Ainda pertun de samawa mai dani. Abade kollatil uribadul sabangal narakan seraman. 
പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെച്ച് വിവിധ പൂജകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ആകെ മലവെള്ളം വന്ന് വലിയ കിടങ്ങായി മൈതാനി പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു പുതിയ തടാകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ വാർത്ത കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ വേച്ചാറെ മോബിതാൻ പറഞ്ഞു മഹാരാജാവേ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നവും ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രാജാവ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അവരെ കൂട്ടത്തിൽ അതിന് സമാന പണ്ഡിത്തമുള്ള ആളാണ് മോബിതാൻ മോബിതാനും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താ സ്വപ്നം മെരിഞ്ഞൊട്ടിയ ഏതാനും അറബി ഒട്ടകങ്ങൾ ടൈഗ്രീസ് നദി മുറിച്ചു കടന്നു വന്നു പിന്നിൽ ശക്തരായ അറബി പടക്കുതിരയുടെ പിന്നണിയുമുണ്ട് അവർ വരികയും നമ്മുടെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളൊക്കെ തകർക്കുകയും നമ്മുടെ പൂജാ വിഗ്രഹമാവുന്ന അഗ്നികുണ്ടങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അവര് ഈ നാട് പിടിച്ചടക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് മോബിതാൻ രാജാവിനുണ്ടായും നാട്ടിലുണ്ടായ അനുഭവം മഹാപണ്ഡിതനായ മോബിതാന്റെ സ്വപ്നവും കൂടി കേട്ടപ്പോ മോബിതാന്റെ ഈ സ്വപ്ന വാർത്ത കൂടി കേട്ടപ്പോ രാജാവ് ആകെ വിഷമിക്കുകയും പരിഭ്രാന്തനാവുകയും ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം യഥാർത്ഥ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്ന സൂചനകൾ എന്തുകൊണ്ട് ദർബാർ ഹാൾ പൊട്ടിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ട് ഗോപുരങ്ങൾ തകർന്നു പ്രത്യേക ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി മറ്റീ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സംഗതി പ്രത്യേകിച്ച് മൂബിതാന്റെ സ്വപ്നം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൊയ്മാനുബന് മന്ദിർ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ അറബിയ പറഞ്ഞ പേർസൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴാജാക്കന്മാരിൽ പെട്ട ആൾക്ക് അടുത്ത് ആളയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് അറിവുള്ള ആരെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു വിശദീകരണം തരാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിയന്തരമായി അയക്കണം എന്ന് സന്ദേശം എത്തിച്ചപ്പോ അബ്ദുൽ മസീഹി എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതനും ചിന്തകനും ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം സാവ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു വന്ന ഉടനെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ചിങ്ങനെയുള്ള ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ലക്ഷണം എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയാൻ കഴിയോ താങ്കൾക്ക് അപ്പൊ അബ്ദുൽ മസീഹി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അമ്മാവൻ ഷ്യാമിലുണ്ട് സത്യേഹ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത് സത്യേഹിൻ്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിന് കൗത്തിന് കീപ്പിട്ട് എല്ലില്ല തീരെ ഇല്ലില്ല കൈപ്പത്തിണ്ട് അത് കഴിച്ചാൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി തുണി ചുരുട്ടും പോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കൗത്തുകരെ തല മാത്രമേ ഇല്ലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കിടക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒന്നും കഴിയൂല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞയാളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണം ദേഷ്യം പിടിച്ച് ചൂടായാലും ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വരും അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കും പക്ഷെ സംസാരിക്കണേ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ഇയാൾ വലിയ ഒരു കാഹിനായിരുന്നു സേവക്കാരനായിരുന്നു ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം എന്തായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുകയും നബി തങ്ങളുടെ നിസാരത്തിനെ പറ്റിയും നിബോധത്തിനെ പറ്റിയും നബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തെ കുറിച്ചും പരലോകത്തെ കുറിച്ചും സ്വർഗനരകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ച ആളാണ് സത്യേഹം എണ്ണൂറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷം എന്തായാലും ജീവിച്ച ആളാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു അമ്മാവനുണ്ട് ഷാമിൽ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചാൽ ഈ വിവരം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും എനിക്കങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ചുരുക്കിയ സമയമില്ല അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം അബ്ദുൽ മസീഹ് അതിശീകരം വിശ്രമമില്ലാതെ ഷാമിലേക്ക് യാത്ര പോയി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സത്യേഹ് പറ്റ അവശനായി മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരണാസന്നനായി കിടക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് വിളിയേക്കുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ ഇവർക്ക് പൊതുവെ കവിത വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു നല്ല കവിത അബ്ദുൽ മസീഹ് ചൊല്ലി ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഇയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അബ്ദുൽ മസീഹ് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വിശ്രമമില്ലാതെ കൈസർ ചക്രവർത്തിൻ്റെ അടു കിസ്ര ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടതിന് വിവരണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് മോബിതാന്റെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാവ വറ്റുകയും സമാവയിൽ തടാകം രൂപപ്പെടുകയും 
അഗ്നി കൊണ്ടം കെട്ടണയുകയും ദർബാർഹാൾ കുലുങ്ങി പൊട്ടുകയും ഗോപുരങ്ങൾ വീഴുകയും അറബി മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രസിദ്ധമായ അറബി കുതിരകളോടു കൂടി സൈന്യം കടന്നു വന്ന് കൈസർ ചക്രവർത്തി കിസ്ര ചക്രവർത്തിയുടെ രാഷ്ട്രം തരിപ്പണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് കാത്തിരിക്കേണ്ട ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം സുവിശേഷം അറിയിച്ച ഈസയും മൂസയും സുവിശേഷം അറിയിച്ച അവസാന കാലത്ത് വരാൻ പോകുന്ന പ്രവാചകൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ജനനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ കണ്ടതൊക്കെ താമസം വിന ആ നബിയുടെ ദീൻ ലോകത്ത് പ്രചരിക്കുകയും അങ്ങനെ അറബികളുടെ നായകത്വത്തിൻ്റെ പീഴിൽ കുതിരപ്പടയും ഒട്ടകപ്പടയും നിങ്ങളുടെ പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കി ഇവിടെ ഇസ്ലാം സ്ഥാപിക്കുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി തലസ്ഥാനമായി ഈ രാജ്യം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അധിക വിദൂരത്തല്ല പക്ഷേ പതിനാല് ഗോപുരങ്ങൾ വീണതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പതിനാല് ചക്രവർത്തിമാർ കാലം കഴിയുന്നത് വരെ ഈ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം നിലനിൽക്കും ആ നബി വന്നാൽ വേദമോദി തരും പരലോകത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കും സ്വർഗ നഗരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം പറയും അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിലും പരത്തിലും രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് അത്രയും പറഞ്ഞ് അയാൾ മരിച്ചു ചെയ്തു ഇത്രയും ദീർഘകാലം ജീവിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ഈ വിവരം പറയുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് നബി തങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മസീഹ് വന്ന് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ ചക്രവർത്തി സമാശ്വസിച്ചു സാരല്ല പതിനാല് ചക്രവർത്തിമാർ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഒരു ചക്രവർത്തി തന്നെ നൂറും നൂറ്റി ഇരുപതും നൂറ്റി നാൽപ്പതും നൂറ്റി അൻപതും കൊല്ലമൊക്കെ ജീവിക്കണില്ലേ അപ്പൊ പതിനാല് തലമുറ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എത്രയോ അതൊന്നും ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ച് തലമുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ സാധു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്ത് നോക്കണം വെറും നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ചും കൊല്ലും കൊലയും നടത്തിയും പത്ത് ചക്രവർത്തിമാർ കടന്നങ്ങ് പോയി സങ്ങൾ ആൾത്താണ് പത്ത് ചക്രവർത്തിമാർ കേവലം നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് പിന്നെ നാലാളാണ് മഹാനായ ഋസുമാൻ ബിൻ അഫാൻ റിയുള്ള ഖിലാഫത്ത് കാലത്താണ് അവസാനത്തെ പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തി കൊല്ലപ്പെടുന്നതും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം എന്നേക്കും തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ലോകശക്തികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിക്കൊണ്ട് ലോകരെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു ലോകത്ത് സംവിധാനിച്ച ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ചിലതാണ് സമയം ചുരുങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഹുമോദുൻ ആറു ഫാരിസ അല്ലത്തീലം തൊഹ്മദ് ബന്ധു അൽഫസന ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ടും കെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അഗ്നികുണ്ടാരം കെട്ടുപോയി ഇംതലാത്തിൽ ബൈത്തുല്ലതി ഉലിതബിഹി നൂറ നിബി തങ്ങൾ ജനിച്ച ആ വീടിലെ തങ്ങളുടെ ജന്മത്തോടുകൂടി ആ റൂമ് മുഴുവനും പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു തന്നെയല്ല വെറു ഈ എത്തിന്നുജോ മുതങ്ങൾ സാധാരണ കേൾക്കണില്ല പ്രസിദ്ധ ചരിത്രമാണ് നമ്മളെല്ലൊന്നും പറയലില്ല അതുകൊണ്ടാ പ്രഭാതത്തിന് തൊട്ടുമുള്ളപ്പോൾ സമയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് 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 ഈസാ നബിന്റെ ജന്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയണ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ബത്തിലെ പുൽക്കൂടിയിൽ എന്തായി ജനിച്ചപ്പോ നക്ഷത്രം ഇങ്ങനെ താന്ന് വന്ന് കുട്ടിന്റെ മേത്തേക്ക് വീഴുവെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ക്രിസ്തുമസിന് ഇവര് ഈ നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എന്നാ അതിനേക്കാൾ സൂര്യ ഒതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നക്ഷത്രത്തിന് വല്ല പ്രസക്തി ഉണ്ടോ അത് വേറെ വിഷയം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണില്ല ഹബീബ് സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളോട് ജനനത്തോടുകൂടി സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ് നക്ഷത്രത്തിന് സ്വാധീനം രാത്രിയല്ലേ പകല് സൂര്യൻ ഒതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ നക്ഷത്ര പാ നക്ഷത്രം വെക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ അതല്ല നബി സല്ലാ അലി സ്വലം ജനിമകൾ ജനിച്ചപ്പോഴും നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ താന്നിറങ്ങി വന്ന് ഷഫാ ഷിഫാ എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അഫ് റലി അള്ളാഹുലാനുവിൻ്റെ ഉമ്മയായിരുന്നു വയറ്റാട്ടിയായിട്ട് മിഡ് വൈഫായിട്ട് ജോലി ചെയ്തത് അടുത്ത് കുടുംബക്കാരിയാണ് അവർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അഫ് റലി അള്ളാഹുലാനു ബനു സുഹൃ കൂത്രക്കാരനാ അമിൻ അബിബിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട അപ്പം അവരാണ് കുട്ടിയെ എടുക്കാൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് അവരും പറയാണ് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി നമ്മളെ തലേക്ക് ഇത് വീണു പോകുമോ എന്ന് അത്രയും അടുത്ത് നക്ഷത്രം അടുത്ത് വന്നു 
ഇത് ആമിനാബീവിയും കണ്ടു വൽക്കാബിലെത്തുലെത്തി കാനത്ത് മാഹാ ആമിനാബീവിയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വയറ്റാട്ടി പിന്നെ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ച മഹതിയാണ് ഉമ്മയും ഷിഫാവും രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ ഒന്നായി പ്രകാശിച്ചതും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താന്നിറങ്ങി വന്നതും കണ്ടതായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ പറയാത്തൊരു ശൈലി ആരാ പറയുന്ന അബൂബക്കറിന്റെ ശൈലി നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണമായോ അസംഭവ്യമായോ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും വിശ്വസ് പേടിക്കണ്ട ഇത് യഥാർത്ഥമാണ് ബാത്തിലല്ലോ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട വസിതുക്കുൻ സത്യമാണ് ലാക്കതിപുൻ കളവല്ല ആ റൂം ഒന്നായി പ്രകാശിച്ചു എന്നും നക്ഷത്രങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തേക്ക് താന്നിറങ്ങി വന്നു എന്നും പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അത് ഹക്കാണ് സത്യമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അബൂക്രിച്ച ഈ വാക്ക് വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപാട് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിന് ഞാൻ അതിനൊക്കെ സംഭവം പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്താ പറയാ കാരണം പല ആളുകളും ആധുനിക കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിപരമായി യോജിക്കുന്നതല്ല അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ നിഷേധിക്കാനോ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസായിരി പ്രത്യേകം പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബാത്തിലാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഹക്കാണ് ഇത് കളവാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് സത്യമാണ് ആധുനിക ലോകം പരിഷ്കരിച്ചു എന്ന് കൊണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു താല അവന്റെ കുതിർത്ത് കൊണ്ട് രോഗ തമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഇർഹാസ് എന്ന നിലക്ക് കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ നിഷേധിക്കേണ്ടതും അതിനെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതുമായ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ എണ്ണിയിട്ടുള്ള ഒരുപാടുണ്ട് പത്ത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തുടരെയായി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഇത് നബിസ്വല്ലാഹുലി വസ്ല മതങ്ങൾ ലോക തമ്പിയാക്കൻ മുഖേരെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവാചകനാണെന്ന് ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തല പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അള്ളാഹു തല നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ വാനമാക്കും മിനഷാഹിദീൻ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഞാൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ഈ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം ജനിച്ച അന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു തല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇനി വേറെ പറയുന്നുണ്ട് വായിക്കാൻ സമയമില്ല ആ രാത്രി ലോകത്ത് പൂജാ വസ്തുക്കളായ മുഴുവൻ ബിംബങ്ങളും തലകുത്തി വീണു എന്നും അതിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ ജനവിഭാഗവും ചിന്തിക്കാൻ അത് കാരണമായി എന്നും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പന്മല്യ എന്നല്ല അത് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി കണ്ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനം ആ സംഭവം ഷാല അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ബുദ്ധിക്ക് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയാലും വേണ്ടില്ല തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ചരിത്രം അനിഷേധ്യമായി സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ അത് അംഗീകരിക്കലാണ് ബുദ്ധി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അസാധ്യമോ അസംഭവ്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമോ ഒക്കെ ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം ചരിത്രം മനുഷ്യമായി തെളിവായി സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കടമയാണ് ഇനി ഒരു പാടുണ്ട് സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നീണ്ടുപോയി ഞാൻ നിർത്തുന്നു വാഹൃദാവാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ